인터넷을 뜨겁게 달군 펜트하우스 그 중에 오윤희가 트랜스젠더라는 이야기가 많았습니다. 이게 무슨 자다가 봉창 두드리는 소린가 싶으시죠? 막장에는 월드클래스인 손노킴님의 작품이시라 뭐 그럴 수도 있다고 생각하시는 분도 많으시겠지만요. 심수련이 자기 딸을 죽인 범인이 오윤희라는 걸 알고 너잖아 내딸 죽인 사람 이라고 했을 때 오윤희는 자신이 안 죽였다며 발뺌했었는데요. 심수련은 오윤희에게 민서라의 손톱에 남아있던 DNA와 오윤희의 DNA가 일치한다며 검사 결과지를 보여주죠. 이 과정에서 검사지가 클로즈업이 되었고 성염색체가 XY로 표기가 되어 있었는데요. 아시겠지만 성염색체는 남성은 XY, 여성은 XX로 표기됩니다. 즉 오윤희의 성염색체가 남성으로 표기가 된 거죠. 이 장면을 본 시청자들은 인터넷으로 오윤희 트랜스젠더라는 이야기가 빠르게 퍼져나갔는데요. 실검에도 오를 정도였습니다. 대부분 오게 튀겠구나 라고 생각할 수 있지만 순우킴님 작품이라서 오윤희가 트랜스젠더가 맞을 수도 있다는 파격적인 기대감도 있었던 것 같은데요. 오윤희가 트랜스젠더라고 추측할 수 있었던 것은 드라마 단체 포스터에 여자는 대부분 앉아서 찍었는데 남자들은 모두 서 있는 부분에서 보았을 때 오윤희는 서 있죠. 이렇게 의미를 부여하면서 남자 경호원을 밀칠 만큼 힘이 세다라는 부분과 높은 난간에서 민설아를 밀어버릴 정도로 힘이 세다는 부분 등이 있었습니다. 그리고 또 다른 가설은 오윤희의 말 이까지 건 얼마 든지 조작할 수 있어 라는 말처럼 검사 결과지가 조작되었다는 말도 있었는데요. 하지만 DNA 검사 결과지의 XY 표기는 소품상의 실수라고 밝혀졌습니다. 19화 재방송 및 다시 보기 서비스 등에서는 해당 장면을 수정하여 시청에 불편함이 없도록 조치한다고 밝혔는데요. 이번 이 해프닝으로 순우김님의 드라마 파급력이 얼마나 큰지 또한번알수 있었죠. 무엇을 상상하든 그 이상을 보여주는 순우김님입니다. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!